Глава двадцатая. Всю субботу, вместо того, чтобы думать о душе, занималась Бог знает чем. С утра ездила к Анне Николаевне, прибирала ей квартиру, пылище от этих книг неимоверное. Сходила за продуктами для себя и для нее, позавтракали. Этот подонок все еще ей названивает иногда, даже приходил два раза. Бабулька моя клянется, что на порог его не пустила, сказала, что лучшие книги отдала мне, и остальные тоже скоро передаст в музей. Лошадь, наверное, скрежетала зубами. Но ничего. Тут меня просто более важные дела отвлекли, а вот покончу с ними и возьмусь за это животное. Е. Б. Ж., как говорил один ныне покойный литератор. Материал-то весь практически собран. Осталось только сесть и написать. Спешки нет. Все, слава богу, задокументировано и никуда теперь не денется. В бухгалтерии мозгбук книги хранятся квитанции на одни и те же книги, которые он за копейки покупал из-под прилавка у Лангуевой, а потом сдавал в доме книги совсем по другой цене. Подумать только, переносить книги из одного государственного магазина в другой, за две улицы, и зарабатывать на этом сотни рублей. Не считая всех тех просто ограбленных, к кому эта стерва посылала его как честного и знающего коллекционера. Сама она тоже в последнее время ведет себя тихо, как мышка. Никаких тебе коммунальных ссор, выселить меня не грозит и с обменом в Бирюлево не пристает. Но я на всякий случай, когда она куда-то умотала, соорудила во втором ящике серванта тайничок. Отбила себе все пальцы молотком, так что Пушкин, Радищев и компания лежат там. Это для вас информация, мои милые развощеки друзья. И вот только теперь села дописать то, что вчера не дописала. А получается почему-то не о том. ЕБЖ. 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 А ведь хорошо бы еще вечером поехать в контору, все это перепечатать, иначе какой смысл писать, никто не разберет. Да, еще звонил три раза мой новый обожатель, СТНС, Эдичка Буйносов. И смех, и грех. Разливается по телефону соловьем, всякие байки про великих писателей рассказывает, а потом, бац, начинает скрипеть что-то нудным голосом про список библиографии. И это значит, жена у него в комнату вошла. Потом опять бормочет жарко, что мечтает со мной встретиться, но сегодня не может, выходной, домашние заботы заедают, стало быть. Надо бы послать его, конечно, по-хорошему, не морочить голову, да жалко. В понедельник зовет в ресторан, праздновать мой день рождения, обещает красивую жизнь. Все лучше, чем опять с матронами нашими пирожные весь вечер трескать. Вот странно, вокруг столько народу вертится, а никого по-настоящему близкого, с кем вдвоем хочется куда-нибудь пойти, нет. Может, пойду с Эдичкой. Е? Б. Ж. Так на чем мы остановились? Ага, на том, что Шушу заснула, а я потихоньку смылась, но утром я вернулась часов в одиннадцать. Звонить в дверь приходится долго, наверное, минут десять. Из соседней квартиры выходит тетка, соседка с ведром, скрипит злорадно, звони шипчи, она аккурат об эту пору дрыхнет еще». Наконец, Шушу мне открывает, «Боже мой, я не в состоянии описать это зрелище. Котенок, только что вынутый из помойки, выглядит привлекательней. Она вся зеленая, в каких-то розовых пролежнях. Глаза у нее, по-моему, просто не открываются. Она, наверное, дошла до двери ощупью. Снова, как вчера, ее бьет мелкая дрожь. «Это ты?» — говорит она совершенно безразлично, падая обратно в кровать и забиваясь под одеяло. «Уколешь?» Я по наивности сначала не понимаю, чего она от меня хочет, потом соображаю, у нее такое состояние, что она сама просто не может попасть себе иглой в вену. Может, не надо, морщусь я, внутренне содрогаясь от ее вида и от того, что мне предстоит. 
«Надо», — отвечает Шушу, еле разлепляя губы, и добавляет без всякой интонации, «но так, что у меня мурашки идут по коже. Умру». Честно говоря, глядя на нее, можно в это поверить. По ее указаниям я нахожу в тумбочке рядом с кроватью небольшой бумажный пакетик вроде тех, в которых филателисты держат обменные марки. На дне его немного сероватого кристаллического порошка. Там же в тумбочке лежат упаковка ампул с дистиллированной водой, несколько разнокалиберных шприцев, металлическая коробка с иглами. Стоит пустой флакон с притертой пробкой, рядом такой же с надписью «Спирт». «Здесь два грамма», — хрипит Шушу, — «сыпь их в пустой флакон, добавь двадцать кубиков воды, потом набери в шприц». Она на мгновенье запинается, затем не говорит, а выдыхает «пять» и откидывается без сил на подушку. Превозмогая дрожь, чувствуя, что меня уже немного от этого всего подташнивает, я вспоминаю свои былые сестринские упражнения, отыскиваю в тумбочке жгут, перетягиваю ее предплечье, она жалко улыбается, надо бы в ногу, да ты, наверное, не сумеешь». Только позже я сообразила, что это значит. Путане следует заботиться о своей внешности. Но в тот момент, глядя, как постепенно на глазах уходит зелень из лица Шушу, как мягчают ее заостренные черты, я сама чуть не теряю сознание, плохо себе представляю, что такое на самом деле гальванизация трупа, но почему-то именно это вертелось тогда в моей голове. Через четверть часа Шушу, блестя глазами, скачет по кухне, как ни в чем не бывало, варит нам кофе, мажет икрой бутерброды. Правда, я замечаю, что раза два-три она промахивается рукой мимо предметов, которые хочет взять, но это лишь вызывает у нее приступы бурного хохота. «А не боишься, правда, помереть как-нибудь?» — спрашиваю я. Шушу беспечно машет рукой. «Не бери в голову. «Что ты думаешь, я всегда так, что ли? Только последние недели две. Раньше как? Когда покуришь, когда болтушки глотнешь, в неделю раз уколешься. А тут видишь, что Марфуша косяком пошел. Сейчас откажешься, потом не будет. Лови момент. Он уж и так пугает, что скоро кончится». «Он? Это кто?» — интересуюсь я, между прочим, и вижу, как разболтавшаяся шушу вдруг словно укололась обо что-то, дернулась, сморщилась и говорит назидательно «Никогда не задавай таких вопросов». Я вспоминаю вчерашнюю ночь и понимаю, что это табу, которое, видимо, действует в любом состоянии. Надо ли объяснять, что от этого мой интерес только увеличивается? Часам к двенадцати мы кончаем завтракать, и тут на моих глазах натурально разворачивается военно-полевой сумасшедший дом. Сейчас нет времени подробно это описывать, опишу обязательно потом для газеты, но в двух словах происходит вот что. Беспрерывно звонит телефон. С трубкой возле уха Шушу бросается в кресло или ничком на кровать, иногда ходит в возбуждении с телефоном в руках, ведя далеко не всегда понятные постороннему разговоры. Говорит она вроде бы по-русски, но я не понимаю и половины. Глокая куздра какая-то. Улавливается, правда, общий смысл. Чаще всего это разговоры о купле-продаже, выяснении каких-то отношений, договоренность о встрече. Одновременно приходят разные люди. Никто не задерживается больше двадцати минут, разве что успевает выкурить сигарету. Но все приходят по делу. Приносят икру, крабы, балык, импортное печенье, баночное пиво, американские сигареты, сережки с бриллиантами, колечко с хризопразом, японский серебряный браслет, бабские шмотки в полном ассортименте. Поражают цены. Сначала, когда маленькая вертлявая сипатая девка вываливает прямо на пол целую сумку барахла и Шушу спрашивает про один модненький свитерок «Сколько?», я, услышав цифру «четыре», поражаюсь дешевизней. 
Такой и в магазине рублей 60 может стоить. Потом оказывается, что 4 – это 400. За сапоги просят 500, за платье – 750. Мне в моем углу кажется, что я схожу с ума, а тут предлагают друг другу прямо рассчитываться долларами, марками, иенами. Бойко пересчитывают одно в другое. Я замечаю, что Шушу изредка поглядывает в мою сторону, как бы наблюдает за реакцией, и стараюсь сохранять на лице более или менее индифферентное выражение. А однажды, когда мы в какой-то момент остаемся одни, она снова вытаскивает из тумбочки шприц и протягивает мне. «Не хочешь поправить настроение?» К такому повороту я, в принципе, давно уже готова. Поэтому, изобразив для приличия робость, довольно быстро даю себя уломать, беру все причиндалы и направляюсь в ванную. «Сама будешь?» — удивленно спрашивает она вслед и вспоминает. «Ах, да, ты ж умеешь!» В ванной я честно перетягиваю руку жгутом, нахожу вену, протыкаю ее иголкой, потом прижигаю ранку спиртом, зажимаю ваткой. Содержимое шприца выливаю в раковину. Сижу минут пять на краю ванны, размышляя, не слишком ли далеко я влезаю в эту историю. Прихожу к выводу, что не слишком. Черт возьми, кто еще из журналистов может похвастаться чем-нибудь подобным? Я тогда даже не смогла себе представить, чем смогу хвастаться в самое ближайшее время. Не знаю точно, как должен выглядеть человек, впервые попробовавший кайфа, я прихожу в комнату, падаю в кресло с закрытыми глазами, расслабляюсь и пытаюсь изобразить на губах блаженную улыбку. На самом деле чувствую я себя неуютно, боюсь, что меня сейчас разоблачат. Но Шушу, кажется, ничего не понимает. Слава богу, ей в голову не приходит, что кто-то может вылить Марфушу в раковину. Лица я ее не вижу, зато слышу где-то рядом со мной радостное похихикивание. Товарищи офицеры и генералы, я уже вам докладывала, что вскоре мне предстояло, наконец, понять, чему она так радуется. Звонят в дверь. Появляется новый посетитель. Я рассматриваю его сквозь полуприкрытые веки. Невысокого росточка, болезненно худой, с неестественно тонкими ручками и ножками, чернявой, с остренькими чертами лица, похож на хорька. Описываю его подробно, потому что это был единственный раз, когда Шушу, кинув взгляд в сторону моего распростертого тела, увела гостя на кухню и плотно прикрыла дверь. Только колоссальным усилием воли я подавляю в себе желание встать и подслушать, о чем у них разговор. «Не торопись, Петя», — говорю я себе, — «все твое будет. Очень может быть, что завтра я наконец-то узнаю, была ли я права». О том, что произошло дальше, я тоже надеюсь рассказать в деталях, со вкусом, когда стану писать материал. А пока опять же коротко. Приближается вечер. Я предполагаю, что Шушу скоро начнет готовиться к выходу. Мне хочется понаблюдать, как Путана собирается на работу, одевается, красится, мажется. И вдруг она садится на подлокотник моего кресла, заглядывает в лицо, ерошит мне легонько волосы и говорит, «Ну, как насчет кабака?» Сначала я растерялась. Мелькает трусливая мысль, что работа работой, а вдруг кто-нибудь из знакомых увидит меня в ресторане в компании с проституткой. Иди потом доказывай, что ты не верблюдица. И только минуту спустя я понимаю, что меня не просто зовут в кабак. Присем поприсутствовать. Мне предлагают пойти туда попутанить. Воображение тут же рисует несколько последовательно сменяющихся картинок. Можете надо мной смеяться, но больше всего меня смущает перспектива пить есть в ресторане за счет какого-то мужчины, которого потом неизмежно придется продинамить. Издержки воспитания, так сказать. 
но шушу по-своему, толкует мое смущение. Она уже выкидывает из шкафа на пол груды шматья, приговаривая, сейчас мы тебя прикинем по фирме, причепурим. Что ты этим добром-то дрожишь, господи? За пару часов получишь столько, сколько за месяц в своей больнице не зарабатываешь. Поживешь красивой жизнью, другой не захочешь. Откровенно говоря, меня даже огорчает примитивность ее подхода к этой проблеме. Никаких морально-нравственных переживаний она не испытывает. Волнует ее сейчас только одно. Главное, чтобы мы с тобой были не похожи. Ну что ж, думаю я, стоя на пороге огромного, гудящего, позвякивающего, подмигивающего, мерцающего в полутьме ресторанного зала, если нет пока возможности проникнуть в душу путаны, надо попробовать смоделировать ее чувства в себе самой. На мне зеленое шуршащее платье, подпоясанное плетеным шнурком. Голые плечи холодит неизвестно откуда взявшимся ветерком. В ушах огромные пластмассовые серьги, в волосах тяжелая заколка в виде бабочки. Благодаря туфлям на узком длинном каблуке я чувствую себя выше, стройнее. Шушу отменно поработала над моим лицом, глянув в зеркало, я себя не узнала. Войдя, она сразу уверенно направляется к столику в центре зала, на котором стоит строгая табличка «Заказано». Буквально через минуту, ни о чем не спрашивая, подскакивает молчаливый официант, ставит на стол бутылку шампанского, два бокала, тарелочку с тарталетками. Шушу щелкает сумочкой, достает пелмел, щелкает зажигалкой, снова щелкает сумочкой, сквозь дым по-хозяйски оглядывает зал. Я тоже из-под тяжка кидаю взгляд вокруг. На нас смотрят мужчины с соседних столиков. И тут я обязана сделать это признание. В душе моей помимо воли возникает некая дрожь. Ну пусть не дрожь, а лишь томление, но оно есть. Дух мой смущенный, не желая считаться с разумом, входит в неизъяснимый резонанс с окружающей действительностью. Где вы, семья и школа? Где ты, родной комсомол? Ау! И тут я делаю первый вывод. Такой же банальный, как то, из чего я его делаю. Пока швейцар ловит для шушу такси, Пока официант, не спрашивая, подносит ей шампанское, пока посреди зала для нее стоит заказанный столик, она будет за него садиться. Шушу куда-то делась, растворилась в полутьме ресторана, заиграла музыка. Я нервно прихлебываю шампанское, чувствую себя крайне неудобно. А вдруг сейчас подвалит клиент? Я-то надеялась, что приду сюда в качестве препаратора, а не кролика. И тут вижу, как грузный мужчина, в одиночестве сидящий за столом возле самой эстрады, подают мне какие-то вялые знаки. В полном смятении я отворачиваюсь, мысленно проклиная исчезнувшую шушу, делая вид, что ничего не вижу. Но краем глаза все-таки подмечаю, что он тяжело поднимается и идет ко мне. Массивная туша с размаху опустилась на соседний стул, мощно пахнула коньяком. Теперь уж отворачиваться бессмысленно, рыхлая с обвисшими брыльками вся в синеватых прожилках ряжка. Маленькие злобные заплывшие глазки, короткая волосатая шея, брюха, гундосый голос. И сейчас не могу вспоминать все это без содрогания. Ты чья? Я молчу, не зная, что мне ответить. «Что-то я тебя тут раньше не видел», — произносит он с намеком и угрожающе. «Сладенького захотелось?» Я по-прежнему молчу. Тогда он кладет на стол огромную, пухлую, как у гигантского младенца, ладонь и говорит снисходительно. «Ладно, пришли для начала четверточок, там посмотрим». Больше всего мне хочется съездить ему кулаком по физиономии, но я вовремя соображаю, что положение путаны 
Видимо, кое к чему обязывает. И, сдержавшись, сообщаю, что никакого четвертака у меня для него нет. «Нет?» — тянет он еще более угрожающе. «Ну, гляди, боюсь я за тебя». Потом он также тяжело встает и, толкая животом танцующих, возвращается на место. Шушу все еще нет, и я уже решаю, что, пожалуй, пора кончать эту комедию. Вдруг показалось, что на этот раз я заехала далековато. Откуда-то сзади возникает официант, наклоняется к моему уху, вас просят на минуту выйти в фойе. Я радостно подхватываю сумку и выскакиваю в холл. Возле гардероба тихо и чинно. Музыка сюда не доносится. На полу лежат ковровые дорожки. Два швейцара прогуливаются по ним, заложив руки за спину. Шушу нигде не видно. Зато какая-то женщина в другом конце коридора машет мне рукой. Я, недоумевая, подхожу ближе. Оглянувшись, она открывает дверь дамского туалета, и вдруг меня сильно толкают в спину. Я пролетаю вперед, поскользнувшись на кафеле, Падаю, теряю одну туфлю и больно ударяюсь плечом об умывальник. И только успеваю подняться, как мне широко залепляют открытой пятерней по физиономии. Передо мной трое, раскрашенные, как индейцы, на тропе войны. Впрочем, я выгляжу, наверное, так же. Суженные от злобы глаза, перекошенные рты, искривленные в судороги пальцы с длинными лакированными ногтями, которые тянутся к моему лицу. И самое страшное, они лезут на меня молча, только одна шипит, кривя губы, больше себя под нос. «Сейчас мы тебе сделаем товарный вид!» Слева ударяют в ухо, я пытаюсь увернуться, справа вцепляются в волосы. Запомнилось почему-то мелькавшее видение. Кряжистая тетка в белом халате, туалетный работник, сидит в своем кресле, тупо глядя в кафельную стенку. Слепо отмахнувшись, попав кулаком во что-то мягкое, я выворачиваюсь, но тут меня дергают за рука, в платье трещит, я падаю, как бревно на пол, звонко стукаю с затылком. И прежде чем отключиться, чувствую, как впиваются в бок остренькие носки туфель. Потом я помню, как туалетная тетка, сурово что-то пришепетывая, волочит меня под мышки к умывальнику. Я рыдаю от боли, злости и обиды. Слезы, кровь и краска текут с моего лица. Потом рядом выплывает лицо Шушу. В нем неподдельная жалость. «Господи!» — приговаривает она. «Это, наверное, рыло!» «Ну, подонок, к тебе рыло подходил, да? Как же я тебя не предупредила?» Собрав остатки самообладания, я решаю воспользоваться моментом, вырываюсь от нее и бросаюсь вон. Шушу что-то кричит мне вслед, я даже не оборачиваюсь. Швейцар шустро распахивает передо мной двери. На улице какой-то пьяный, увидев меня, издает радостный вопль, пытается схватить за руку. Я на ходу огрела его сумкой, увидела подворотню, забежала в незнакомый темный двор, упала на лавочку и начинаю истерически хохотать». Просто давлюсь от смеха. Неудачливая путаночка сообразила, наконец, какой потрясающий материал про красивую жизнь она только что собрала. На следующий день я решила взять тайм-аут, собраться с мыслями, а если честно, просто передохнуть, дать нервишкам успокоиться. Звоню Шушу. Еле живым голосом сообщаю, что у меня сегодня суточное дежурство. Она взволнована, участливо расспрашивает меня о том, как я себя чувствую, не сильно ли мне досталось, не поцарапали ли мне эти стервы лицо. Я ее успокаиваю, лицо в порядке. Потом я звоню Тарасычу. «Слава Богу, он не в процессе. Сам берет трубку. Старуха!» — кричит он. «Зазналась! Только из газеты узнаю, что ты еще жива. Хочешь приехать?» «Ну, видать, медведь в лесу сдох. Я сегодня весь день у себя. Веду прием. Давай, жду!» 
беседа с народным судьей Василием Тарасовичем Копченых обязательно войдет в мой будущий материал. Вот ее конспект. Мы сидим в зале заседаний. Тарасыч на углу священного судейского стола, я на своем бывшем секретарском месте. Он по обыкновению грызет душку очков, значит, думает, вопрос его задел. За полтора года моей здесь работы таким образом утилизовано не меньше пяти оправ. Наркомания, говорит он, это то, чего нет. Но тут же сам себя поправляет, вернее, то, чего не было, и усмехается. Теперь спохватились, догоняем электричку. Ну, что тебе рассказать про наркоманов? Опыт у меня есть, но, честно говоря, невеликий. Я знаю, что до того, как прийти сюда судьей, Тарасыч работал следователем в прокуратуре. Сейчас все думающие юристы сходятся на том, что наркоманов как таковых следует считать не преступниками, а больными, как алкоголиков. Что надо их лечить, если не хотят сами, принудительно, но лечить. А бороться надо с истоками наркомании, так же, как мы боремся с истоками пьянства. Тарасыч усаживается на стол поудобнее, душка очков угрожающе хрустит. Хватит морочить голову себе и людям, решительно рубит он слова. И у алкоголя, и у наркомании причины в первую очередь социальные. Отсутствие развлечений, убогость духовной жизни, досуга. Другая причина – сам факт наличия наркотиков. Живой пример. Выпивка стала дороже, купить ее стало труднее, пить стали меньше. Но зато полезли из щелей наркотики. Появились все эти токсикоманы, нюхальщики и прочие. Стало быть, рецепт тот же. Режь хвосты. Алкоголиков и наркоманов лечи. Самогонщиков, изготовителей избытчиков сажай. Так? Тарасыч с сожалением разглядывает изглоданную душку. Так-то оно так, да не все просто. Свой брат алкоголик, человек нескрытный. Все кругом пили, и он пил, но ну, разве что побольше других. Его никогда по закону не преследовали. Прижми хорошенько участковый, и он тебе ту бабку, что бутылку ему продала, с легкостью отдаст. А наркоман совсем иное. Наркоман всегда под законом ходил. Если у него при задержании хотя бы полграмма, а на ши в кармане обнаружится, это уже хранение без цели сбыта, это уже срок. Да к тому же без всяких скидок, безусловно досрочных, с полным отбытием, с обязательным принут лечением. Я уж про сбыт не говорю, это вовсе по десяти лет, поэтому там все сложнее, законы волчьи. Помню, когда еще в прокуратуре работал, выезжали на труп наркомана. Диагноз – острое отравление наркотиками. А потом окольным путем дошел слушок. Свои же. Вкатили ему за какие-то грехи смертельную дозу. А как докажешь? Говоря юридическим языком, нет события преступления. То ли он сам не рассчитал в угаре количество, то ли впрямь, когда выключился, кто-то ему добавил. Я сижу, открыв рот, округлив глаза. «Ну-ну», — смеется Тарасыч, — «так уж не пугайся. Это я тебе про самые экстремальные случаи рассказываю, а они редко бывают. В массе же своей наркоманы — народ тихий, с подавленной психикой. Реальную опасность могут представлять только в период абстиненции, по-простому, если с похмелья. Тут, правда, за порцию кайфа они, черт знает, на что способны. Но вот тебе парадокс». Запиши его в свой блокнот. Самые страшные преступления в связи с наркотиками совершают те, кто их никогда не пробовал. Тарасыч сползает со стола, укрепляет очки на носу, от греха подальше прячет руки в карманы. «Да», — отвечает он на мой удивленный вопрос, — «представь себе именно так, суди сама». 
Ежели память мне не изменяет, изготовление, приобретение, перевозка наркотиков с целью сбыта группой лиц по предварительному сговору или когда наркотик в крупных размерах наказывается ни много ни мало сроком до 15 лет. И довольно часто занимаются этим вовсе не наркоманы, а те, кто хочет на наркотиках заработать». Надо тебе объяснять, что уж коли человек берется за такой опасный бизнес, от него чего хочешь ждать можно. Я согласно киваю, объяснять не надо. А сама напряженно думаю, даже ногти начинаю кусать. Тот белый порошочек, моя шушу, получает не иначе, как от кого-то подобного. Тарасыч тем временем продолжает. С выпивкой корень зла совершенно верно усмотрели, в доступности. Позакрывали магазины, подняли цены, пить стали меньше. То же самое и с наркотиками. Теперь мало, как раньше, сажать тех, у кого обнаружили полграмма. Сейчас надо главный удар наносить по тем, кто изготовляет, кто распространяет. Ну, слава богу, милиция взялась, наконец, за это. К нам в суды стало поступать гораздо больше таких дел. Мы еще поговорили о том, о сём, но напоследок... Тарасыч сам вернулся к наркотикам, пожевал задумчиво губами, до полной победы еще далеко. Но каждый раз, когда удается ликвидировать хоть небольшой источник, уже хорошо. Может, он не совсем так выразился, но смысл я передаю точно. Ушла я от него с твердым убеждением, что знаю теперь, чего хочу и какой материал собираю. На следующий день у меня впрямь было натуральное дежурство, только по отделу. Закрутили всякие мелкие дела, и когда я спохватилась, наконец, набрать номер Шушу, ее уже не оказалось дома. Меня это огорчило. Во-первых, потому что, получив заряд энергии от разговора с Тарасычем, хотелось немедленно пустить ее в ход. Во-вторых, потому что ненавязчивый обычно чиш, Вдруг вспомнил о моем существовании, им поинтересовался, чем данный сотрудник в данное время занят. Немногословно, но увесисто напомнив, что последний раз я выступала на страницах родной газеты, почти месяц назад он пожевал бороду и сообщил, что читатели ждут новых материалов полюбившегося им автора. Пришлось, как говорит Лорчик, скрипя сердцем, поведать ему в двух словах про книголюбов и про наркотики. Сердце мое скрипело от того, что я не люблю рассказывать про свои планы, боюсь сглазить. На утро выяснилось, что не я одна тягощусь двухдневной разлукой. Шушу устроила мне по телефону целый скандал по поводу того, куда я пропала. Она, оказывается, безумно все это время обо мне беспокоилась, не забывала ни на минуту. Хочет, чтобы я немедленно ехала к ней, варит кофе, целует, ждет. И вот я опять у нее в квартире. Теперь я осматриваюсь здесь с новым интересом. Особенно привлекает внимание тумбочка. Хорошо бы повнимательней изучить ее содержимое, но шушу. Уже с утра что-то слишком оживленное и не думает о предосторожностях. Лезет в сумочку, извлекает оттуда белый пакетик. Раз в сумочке, значит, скорее всего, товар свежий, отмечаю я. Весело командует. Пойди-ка на кухню, там в самой левой полке наверху весы, тащи их сюда. Пока Шушу аккуратно вытрясает крупинки порошка на маленький клочок бумаги, я стою над ней с аптекарскими весами в руках, не хватает только повязки на глазах. Имею ли я право судить? Не знаю. Но увидеть все это и рассказать о том, что увидела, а главное, что поняла, я считаю себя обязанной. Шушу снова отвешивает два грамма. Краем глаза я отмечаю, что в пакетике остается еще столько же, если не больше. Вчера от Тарасыча я узнала богатое слово «толерантность», по-простому «способность» и «потребность» в восприятии алкоголя или наркотиков. Один пьянеет со ста граммов водки, другому нужна бутылка. 
Кому-то хватает кубика, разведенного морфина. Шушу на моих глазах закатывает себе пять. «Это не слишком много?» — спрашиваю я с опаской и, спохватившись, объясняю свою тревогу. «Привыкнешь, а он вдруг кончится?» «Вдруг не кончится», — успокаивает меня Шушу, расслабленно откидываясь в кресле. По лицу ее начинает опять блуждать та вполне идиотическая улыбочка, напугавшая меня однажды. «Кончай менжеваться, бери, пока дают». Но все мои вопросы имеют теперь определенную цель. По крайней мере, мне так кажется. Поэтому я продолжаю менжеваться. Слушай, это же все дико дорого. У меня нет таких денег. В ответ Шушу приоткрывает на секунду глаза, смотрит на меня с усмешкой, вяло машет рукой, дескать, я могу не волноваться, она угощает. Беру шприц флакон с раствором, и удаляюсь в ванную. Может, вылить в раковину все сразу? Глупо. Не поверит, что вкатило себе так много. Да и какой смысл? Как она сказала, вдруг не кончится. Через некоторое время Шушу снова на ногах. Движения неровны, глаза блестят, зрачки в пол лица. Опять начинается паломничество разных людей. Теперь я отмечаю, что те, кто приносит барахло или другой дефицит, проходят в комнату, без стеснения вываливают товар на стол или на ковер. Другие, их меньше, появляются чаще с пустыми руками и с пустыми руками уходят. Перед этим вместе с шушу закрываются на кухне. Среди них давишний хорек. Всего таких было трое — две девицы, явные путаны, и он. Когда появилась первая, Шушу захватила с собой на кухню сумку. Улучив момент, я зашла туда, когда никто не видел, на секунду приодернула молнию. На дне лежали белые пакетики, сколько я с перепугу не заметила. Взглянула на часы и ужаснулась. Восемь вечера. Что это я так расписалась? Тем более самое основное я рассчитываю узнать завтра. Но вот парадокс. Если завтра я действительно узнаю, откуда текут наркотики, материал мне писать не придется. Во всяком случае, в ближайшее время. У меня хватает соображения понять, что взять эту пакость с поличным неизмеримо важнее, чем прокукарекать с очередным разоблачительным опусом, а там хоть не расцветай. Поэтому быстро записываю два заключительных эпизода, главным образом потому, что без них теряет смысл вся предыдущая писанина. Перепечатать, видимо, уже не успею, но в редакцию отвезу, чтоб в крайнем случае сразу нашли. Эпизод первый. Мы шушу в притоне наркоманов. Она говорит мне, что не пойдет сегодня на работу, что вместо этого мы поедем в одно место. Докладываю, одно место находится где-то в районе Арбата, вернее, между Арбатом и Сивцевым Вражком, в переулках. Точнее сказать не могу, потому что было темно. Шушу командовала таксистом направо, налево, пока мы не заехали в какой-то двор. В подъезде тоже было хоть глаз выколи. Поднимались мы без лифта по широкой лестнице старого дома на четвертый этаж. В дверь Шушу звонила условно. Два длинных, два коротких, потом через паузу длинный и короткий. С той стороны спросили, кто... В ответ Шушу коротко три раза стукнула в дверь. Человека, который нам открыл, я не разглядела. В прихожей было еще темнее, чем в подъезде. На подробное описание того, что я здесь увидела, уже нет времени. Оставлю это удовольствие на будущее. Сейчас запишу только то, что может пригодиться моим печально возможным читателям в красивых серых фуражках. Квартира большая, комнат в пять, с высочемными потолками. Света почти нигде нет, только в дальнем конце длинного коридора еле тлеет пятнадцатисвечевая лампочка. По этому коридору бесшумно скользят какие-то то ли люди, то ли тени, чаще всего полуодетые. 
В одной из комнат тихонько играет музыка. Надымлено до невидимого потолка. Мрак прячется по углам от единственной оплывшей свечи на блюде посреди пола. Люди на ковре в разных позах. Запомнила одного, свернувшегося, как эмбрион. В соседней комнате музыки нет, здесь другие звуки. Тоже надымлено, надышено, воздух сперт, висит осязаемыми клочьями. В углах угадываются две кровати, мелькают голые ноги, взлетают простыни. Шушу в самом начале сунула мне в руки зажженную папиросу, бросила «иди, покайфуй» и куда-то пропала. И вот через некоторое время, слоняясь из комнаты в комнату, вместе и страшась, и любопытствуя, я услышала где-то рядом с собой негромкий знакомый голос. Остановилась. Слушаю. Вскоре начинаю понимать, что говорят из-за маленькой двери, возможно, ведущей в кладовку или чулан. Потом замечаю и узенькую полоску света на полу. «Не лови сейчас крутого порноса», — убеждает кого-то Шушу. «Сдавай, как берешь, даже в убыток сдавай. Нет бабок, скажи, я дамажу. Нам надо сейчас клиенту показать, что мы сможем хватать столько, сколько он может дать, а то все уйдет. Я у него уже видела вчера двух Джорджей, крутые, козырные, все в бантиках. Они пару кило сожрут, не подавятся». Собеседник что-то глухо бубнит в ответ. Я не разбираю ни слова. Наверное, он дальше от двери. Улавливаю только, что голос мужской. «Слушай, кролик!» На середине бубнения резко обрывает его шушу. «У тебя в голове тараканы. Если Джефф уйдет налево, то у нас не будет ни бабок, ни Джеффа. Я-то еще себе заработаю, а вот тебе, козлу, останется только в урну головой». Полоска света на полу вдруг становится шире. Я в панике бросаюсь прочь, сталкиваюсь с чем-то мягким, толстым, голым и противным. Оно сдавленно охает, а я шныряю в ближайшую комнату, забиваюсь в угол, туда, где мрак, подальше от свечи, от света, от шушу. Эпизод второй. Ночной разговор. Собственно, в эту ночь я узнала, наконец, почему Шушу собиралась искать меня через волшебницу. Зачем потащила тогда, бросив клиентов к себе? Для чего не отпускает ни на шаг, прикармливает дармовыми наркотиками, дарит шмотки, даже втягивает в проституцию? Чем ей так важно, чтобы мы были похожи друг на друга? Надо отдать ей должное. Свою партию она провела неплохо. То есть я имею в виду, что будь на моем месте действительно какая-нибудь недалекая профурсетка-медсестричка, падкая на кайф и красивую ресторанную жизнь, Шушу, пожалуй, удалось бы ее уболтать. Она и легенду придумала вполне роскошную, жалостливую и бабскую одновременно, про первую любовь. Про смертельную ревность, ну как тут не клюнуть? Что до меня, то я не сомневаюсь, что все ее байки — ложь от первого до последнего слова. И если согласилась участвовать в этой афере, так только потому, что, надеюсь, таким образом добраться до того, кто поставляет Шушу наркотики. Вы спросите, почему я считаю, что речь идет именно о нем? Называйте это интуицией или, как хотите, но узнав немного Шушу, посмотрев краем глаза мир, в котором она живет, я уверена, пуститься на такое предприятие она может ради одного, ради кайфа. Теперь все по порядку. Под утро, когда мы, выбравшись из переулков, поймали на бульваре такси и вернулись домой, мне была в полутемной комнате рассказана душесчипательная история. Он был у нее Первый, единственный, неповторимый, свет в окошке. Она любила его больше жизни, хотела за него замуж, родить от него ребенка. С ним она впервые попробовала калики, подсела на иглу, во всем этом шушу не видела, как мне кажется, никакого противоречия. Он был настоящим мужчиной, сильным, смелым, никого не боялся, наоборот, его все боялись, даже она, шушу. Если он что-то говорил, 
то все знали, что он сделает, как обещал. Я так поняла, пообещал убить, убьет. В этом была его сила. И вот однажды какая-то падла, здесь в голосе появляется надрыв, сделала ему подставку, заложили голубя сизокрылого, и уехал он надолго в дальние края. Она же, сирая, по неволе прибилась к другому, ведь ей, несчастный, надо же было где-то иметь защиту и опору. Я сочувственно киваю, шушу, даже подумываю, не всплакнуть ли мне с ней на пару, но все-таки между делом интересуюсь, как эти сердечные дела увязываются с ее, так сказать, основным занятием. И, не веря своим ушам, узнаю, никак не увязываются». Оказывается, Сизокрылый, сам приручив девушку, начал подкладывать ее знакомым, иногда в карты проигрывал, иногда по дружбе тем, кому был чем-то обязан, а порой, когда нужда была, так и просто за деньги. Под кайфом-то, как выразилась Шушу, ей все один черт было. Другой же, и подавно в курсе всей ее жизни, он старик уже, ему, кроме как за деньги и ждать нечего, да и главное для него — с молодой модной телкой по гостям и в кабак ходить. С понтом, под зонтом, как опять же выразилась Шушу. И вот какая на днях приключилась у них история. Прилетел из дальних краев голубок. А тот другой тоже не хочет расставаться с Шушу. Прикипел душой, стало быть, на старости лет. Казалось бы, плюнь на старика, возвращайся к любимому, но не тут-то было. У злобного старикашки хранятся некие письма Шушу, где она клянется ему в верности, а молодого голубя кроет последними словами. Вот тут... Услышав про любовные письма, я окончательно перестала ей верить. Путана, выступающая в эпистолярном жанре, но дурочка медсестричка должна была выслушать все это, открыв рот, и она слушала. Старик же шантажирует ее этими письмами, грозит отдать их голубю, а голубь, если только увидит их, тут же непременно шушу пришьет. Жуткая история. Шекспир, Шиллер и Куприн, собравшись вместе, не придумали бы ничего подобного. Как же предполагает моя Шушу выскочить из этой трагической ситуации? Самым романтическим образом похитить письма. Здесь к перечисленным классикам присоединяется приплывший из туманного детства зачитанный до дыр Кунан Дойл. И в этом месте Шушу наконец-то переходит к делу. В воскресенье она со стариком должна идти в кинотеатр «Россия» на фестиваль. Начало сеанса в три часа дня. Предварительно Шушу вымоет голову от краски, пострижется и причешется под меня. Сделает ногти, как у меня. У нее случайно сик есть два одинаковых платья. Она по случаю купила две одинаковых летних сумки. Две пары одинаковых туфель нам по размеру она завтра же купит в березке. А от меня вообще ничего не требуется. Шушу даст мне билет на тот же сеанс. Я должна буду прийти пораньше и до самого начала находиться в дамском туалете, а ровно за пять минут до фильма запереться в самой дальней от входа кабинки. В последний момент спустится Шушу, отдаст мне свой билет, и я уже в темноте проберусь на ее место рядом со стариком. Когда кончится первый фильм и зажжется свет, я вытащу из сумки и надену темные очки, которых у нас тоже будет две пары. Разговаривать со стариком ни о чем не надо. Еще перед началом сеанса Шушу найдет, за что на него обидеться. Надо молча встать и снова спуститься в туалет. Там меня снова будет ждать Шушу. После начала следующего фильма я свободна. Неужели я не готова оказать подруге эту небольшую услугу? Я, конечно, была готова. Но чтобы узнать побольше, не мешало немного покочевряжиться. «А как ты попадешь в его квартиру?» — спрашиваю я, дура-дурой. 
Шушу досадливо морчится, но терпеливо объясняет, я уже сделала копию с его ключей. А почему нельзя просто прийти туда, когда его нет дома? Ты детективы читаешь? Вопросом на вопрос отвечает Шушу. Что такое алиби, знаешь? Мне даже подумать страшно, что он со мной сделает, если узнает, что я к нему влезла. Шушу зябко передергивает плечами. Вот тут я ей верю. Но настырно продолжаю. А если кого-нибудь попросить сходить туда, пока вы будете в кино? Хрен-то, торжествующе отвечает она. У него в доме такой пес, что загрызет любого незнакомого, а меня он, слава богу, знает. И тут я сдаюсь. Все-таки подруга. Вот и все. Сегодня утром Шушу передала мне все шмотки, сумку, очки. Завтра, в воскресенье, мы еще раз встречаемся с ней утром, уточняем, так сказать, детали. Завтра я постараюсь узнать, что она задумала на самом деле, вернее, что они задумали. Не сомневаюсь, что эту аферу она никогда в жизни не смогла бы придумать одна, или я ничего не смыслю в людях. С кем в паре она работает? С тем хорьком? С кроликом, у которого в голове тараканы? С обоими? С кем-то третьим? Завтра, быть может, я узнаю, как в мире шушу поступают с идиотками вроде меня, после того, как нужда в них проходит. Что это будет? Смертельная доза кайфа? Или просто дадут по голове в темном переулке? Впрочем, может, я фантазирую, наслушавшись Тарасыча? Все равно мне страшно. Хотя отступать я не намерена. Еще чего. Мне почему-то жалко Шушу. У нее мое лицо. Только ли она одна виновата, что стала путаной и наркоманкой? Когда все это кончится, удастся ее вытащить из этой грязи. Скоро я все узнаю. Завтра. Глава двадцать первая. Три богатыря, усмехнулся одними губами комаров, оглядывая Северина, меня и только что подъехавшего Балакина. Сейчас будем с вами решать, в какую сторону ехать, но сначала отпустим товарища. Лично я приободрился. Если комаров усмехается, значит, наши дела не так уж плохи. Значит, и он считает, что розыск больше не в тупике. Мы все повернулись в сторону двери, где в уголке скромненько сидел Толя Жабин, зам по розыску из отделения, к которому относится дом Салиной. На его круглом, веснущатом лице незамысловато отражалась вся гамма наличных чувств. Сейчас я вам расскажу все, что знаю, а потом вы меня отпустите, не путайте в это дело. Чем смогу, помогу, только бога ради не вешайте на меня по территориальному признаку похищение, наркоманку и прочий букет. Заметив, что все на него смотрят, Толя в раз посуровил, даже попытался нахмурить свои несерьезные рыжие брови. Собственно, выдающихся достижений нет — Обнадеживающе начал он. Ребята еще отрабатывают жилой сектор, но пока нашли только соседку по подъезду, которая в среду вечером около двадцати трех часов видела Салину. Говорит, ее вели под руки двое мужчин. Салина как будто еле держалась на ногах, но в этой картинке ничего необычного для соседки не было. Она особого внимания не обратила. «Вели в дом или из дома?» — быстро спросил Балакин. «Из дома». «Примета мужчин дает?» — без особой надежды в голосе поинтересовался Северин. «Смутные. Один вроде бы высокий, крепкий, второй среднего роста, пожилой, с седыми волосами. Больше никаких деталей». «Опознать при случае берется?» «Вряд ли. Темно было. Да она и видела их мельком». «Никакой машины перед подъездом не было?» «Вы же видели, там всегда полно машин, особенно вечером. Они выходили из подъезда, она входила. Куда они потом делись, не знает. Все!» — огорченно развел Толя руками. Мы молчали. Он поднялся, спросил у Комарова, «Разрешите идти?» 
Когда дверь за ним закрылась, заместитель начальника Мура снова обвел нас глазами и остановил взор на Северине. «Давайте по очереди». Я думаю, теперь с учетом рукописи Троепольской и показаний Овсова можно восстановить весь ход событий, предшествующих убийству, — бодренько откликнулся Стас. Судя по всему, у Шушу дело шло гладко и по плану. Вопрос, подняв руку, перебил его Балакин. «Если, как ты говоришь, все шло по плану, то почему следы морфина мы нашли в кармане плаща Троепольской, а не Салиной?» Ответ. Тонко улыбнулся Северин. «Можно, конечно, официально запросить метеорологов, но я и так помню, в воскресенье с утра шел мелкий гнусный дождик. Распогодилось только часам к четырем. Этого наши девочки не предусмотрели, двух одинаковых плащей у них запасено не было, поэтому в туалете им пришлось переодеваться». «Дважды», — вставил я. «Не факт», — возразил Северин, — «поскольку следы морфина обнаружены только в плаще Троепольской. Я, например, представляю себе, что это было так. Шушу едет домой к старику в плаще Ольги, похищает наркотики, автоматически сует их в карман плаща. Кстати, неожиданно запнувшись, перебил он сам себя. Наличие следов морфина именно в плаще Троепольской подтверждает ее гениальную догадку, что Шушу интересовали никакие не письма, а наркотики. И более позднюю, но не менее гениальную догадку Балакина, что из-за наркотиков Шушу и пристукнули. «Да, так вот», — продолжает он, профессорско-преподавательским жестом, воздев указательный палец. «Сует их в карман плаща. Мы с вами знаем, что первый фильм заканчивается около половины пятого, а в это время дождик уже прекратился, светило солнце. Шушу. Только что пришла с улицы и знала об этом. Следовательно, она могла сообразить, что ей не придется больше надевать плащ» когда они со стариком выйдут из кино. К тому же у нее должно было быть еще одно очень важное соображение за то, чтобы не меняться второй раз плащами. Ей ужасно не хотелось перекладывать наркотики на глазах у Ольги. Поэтому она могла предложить Троепольской ее плащ пока не снимать. Ну, например, замотивировав это нежеланием обращать внимание публики на два одинаковых платья. А свой, вернее, Ольгин, сняла, свернула вместе с наркотиками и сунула в сумку, но перепутала и взяла сумку Троепольской. «Ну, ты наворотил!» — ошарашенно покрутил головой Балакин. «Где?» — азартно парировал Северин. «Моя версия объясняет все. Она абсолютно логична и полностью укладывается в систему причинно-следственных связей. В ней есть только одна немотивированная случайность — подмена сумок. Но ведь теперь-то нам ясно, что это та самая случайность, с которой все и началось. И разве удивительно, что две заполошенные, перепуганные девки в суете, в панике, в тесной маленькой кабинке на двоих перепутали совершенно одинаковые сумки? Теперь ни у кого из нас возражений не нашлось. Окрыленный Северин продолжал. Тогда давайте вспомним, что показывает овсов. Действительно, похоже, настало время вернуться к рассказу Алика. Раньше этот рассказ, наполовину состоящий из слез, слюней и соплей, выглядел странным, почти абсурдным. Теперь же он, как выразился Стас, стал вполне логичным и занял свое место в ряду причин и следствий. Начинался он также со случайности. У Алика был, по его словам, митинг с клиентом у правой ноги то бишь у памятника Пушкина. И вдруг он увидел, как из подъехавших к стоянке напротив известий белых жигулей выходит Троепольская. Мы-то теперь знаем, что это была не Ольга, а Шушу. Но Алик, что вполне объяснимо, этого не понял. 
Зато он задался тоже вполне естественным для него вопросом, что эта правдолюбка делает в обществе роскошного пожилого джентльмена в костюме сафари цвета хаки на роскошной белой шестерке. И тут же в его особым образом устроенной голове зародилась мыслишка, а нет ли здесь шанса прижать на чем-нибудь корреспонденточку. Вдруг у джентльмена есть, к примеру, жена, или того лучше он занимает какой-нибудь высокий пост. Тогда можно будет похрюкать насчет того, чтобы она оставила его Алика в покое, Никаких статей нигде не публиковала, а заодно и от старушки с книжками отвязалась. К слову сказать, я так понял, что Алик ни на минуту не поверил, будто Троепольская ходит к Анне Николаевне Горбатенькой бескорыстно, без своих далеко идущих планов. Он и мысли не мог допустить, что она ухаживает за старухой без расчета на получение наследства или даже более скорых дивидендов. Ни в какие разговоры о музее он не верил, и передачу в руки Ольги наиболее ценных книг воспринял буквально как кражу из собственного кармана. Так вот, Алик увидел здесь свой шанс и ухватился за него. Стараясь остаться незамеченным, он пошел за этой парой. Проводив их до входа в кинотеатр, он задумался... Купить лишний билет у вьющихся тут же мелких спекулянтов не составляло труда, но Алик рассудил, что в кинотеатре можно засветиться перед Троепольской, и решил подождать на улице. Разумеется, он не собирался торчать здесь все три с лишним часа. Вместо этого он прикинул, что самое раннее, когда люди могут уйти с фестивального просмотра, даже если картина не понравилась, минут через пятнадцать после начала второго фильма. К этому времени Алик успел съездить в Тюс к одной знакомой травестишке, у которой выпросил накладные усы и клей, сказал, что хочет кого-то разыграть. Потом, завернув на машине в какой-то двор, изменил соответствующим образом внешность, нацепил кепку и, сочтя себя теперь в безопасности, занял наблюдательную позицию метрах в двадцати от белой шестерки, которую он запомнил не по номеру, к великому нашему сожалению, а потому, что она была на стоянке крайней. Каково же было его изумление, когда раньше определенного им времени он вдруг увидел Ольгу, на этот раз настоящую, как мы понимаем, сидящей на бульваре у фонтана. Но и тут ее поведение справедливо показалось Алику странным. Что она здесь делает? Почему не уходит? Он неотрывно наблюдал за ней в течение полутора часов, остававшихся до конца сеанса. Ольга только один раз встала со скамейки, чтобы сходить в киоск за газетами. Наконец, взглянув на часы, она перешла к левому выходу из кинотеатра. Сначала Алику казалось, что она кого-то ждет, но потом он увидел, как Ольга, смешавшись с толпой, выходящей из кино, неторопливо идет вдоль известий. Затем она поднялась на ступеньки, ведущие к метро, и он уже приготовился двинуть за ней, когда заметил, что Ольга снова остановилась, повернулась и смотрит куда-то в сторону памятника. Сам Алик стоял на тротуаре у подножья лестницы, и ему было трудно проследить за ее взглядом, но, обернувшись, он в последний момент успел заметить отъезжающую от стоянки белую шестерку с пожилым джентльменом за рулем. Рядом с ним никого не было. Эту часть рассказа Овсова Северин откомментировал так. Ольга, несомненно, решила проследить за Шушу и стариком. Но, увидев, что они разъезжаются по отдельности, возможно, запомнила, в отличие от Алика, номер шестерки, а дальше пошла за Шушу, то есть за наркотиками. 
Как рассказывал дальше Алик, Ольга вдруг быстренько развернулась и наискосок через площадку перед метро выскочила на улицу Горького. Алик же, сообразив, что там она может сесть в троллейбус или в такси, бросился за машиной и, как оказалось, очень вовремя. Потому что, когда он завернул за угол, Троепольская, по его словам, как сумасшедшая, металась на проезжей части, пытаясь поймать такси. Остановился какой-то частник на голубеньком запорожце. За ним, не теряя его из виду, Овсов выехал на Садовое, а на Лермонтовской свернул в сторону Басманной и вскоре докатил до уже знакомой нам с Северином подворотни, за которой начинался изрытый траншеями двор. Судя по всему, Алику до самого конца так и не пришло в голову, что он наблюдает за наблюдающим. Даже то, что Ольга, отпустив частника возле подворотни, не сразу пошла в нее, а некоторое время стояла на тротуаре, глядя через двор, не навело его на эту мысль. Видимо, он так был увлечен слежкой, что не осознал этого, и тогда, когда сам минуту спустя стоял на том же месте, глядя, как Троепольская, перепрыгивает через трубы, направляясь к стоящему в глубине за тополями дому. Потом он двинулся следом. В подъезде было темно и сыро. Это мы с Северином могли представить вполне натурально, но Алику было еще и боязно. Куда ее черт несет, с досадой думал он про Троепольскую. Он стоял внизу, задрав голову, и прислушивался. Сверху к нему доносился невнятный шорох, словно кто-то пробирался в темноте по лестнице, осторожно ощупывая ногами ступеньки». Решившись, Алик взялся за перила и на цыпочках пошел вверх. Несмотря на всю внешнюю благополучность овсовского существования, мне думается, его все-таки следует отнести к категории неудачливых ковбоев. Во всяком случае, с тех пор, как он познакомился с Ольгой, вернее, Ольга с ним, Собственно, самый факт этого знакомства сейчас уже можно смело признать роковой неудачей его жизни, а все остальное лишь цепной реакцией. Возможно, кому-то это покажется мистикой, а с другой стороны, так ли уж странно, что в полной темноте, дойдя до конца пролета, Алик занес повыше ногу в поисках очередной ступеньки, не нашел, оступился, споткнулся буквально на ровном месте и грохнулся на каменный пол. Шум был довольно сильный, и он решил, что почти наверняка раскрыт. Но все же в первый момент замер в неудобной позе на карачках, напряженно прислушиваясь. То ли ему показалось, то ли впрямь над его головой скрипнула дверь, но еще через несколько мгновений Алик где-то совсем далеко услышал невнятные гулкие голоса, и у него отлегло от сердца, пронесло. Он поднялся, отряхнул ладони и двинулся дальше. Северин сдержанно торжествовал. Обратите внимание на профессиональную работу со свидетелями, скромно напомнил он. Бабушка-старушка рассказала нам про женщину в ярком платье, которая шла к дому номер шестнадцать. Это была или Шушу, или Ольга. Вполне возможно, что вторую она могла не заметить. Или обе слились у нее в одну, не удержался с ехидничать я. «Дедушка же», — продолжал Стас, делая вид, что не замечает моего выпада, — «запомнил мужчину в кепке и с усами, то есть овсова. Полагаю, что Шушу поднялась на третий этаж быстро и безбоязненно, если исходить из нашего предположения, что у нее там была назначена встреча. А вот Троепольская и овсов, каждый из которых за кем-то следил, должны были пробираться вперед осторожно». «Думаю, тут могло происходить вот что. Дверь действительно скрипнула над головой Овсова, ему не показалось. Когда он грохнулся и наделал шуму, Ольга, которая никого не ждала сзади, должна была очень испугаться. 
Предположим, в этот момент она стояла пролетом выше Алика на площадке второго этажа. Как бы я поступил на ее месте? Я бы попытался спрятаться и переждать, что она и сделала, зайдя в одну из квартир второго этажа. Мы все молчали. Да, Стас нарисовал довольно четкую картину, в которой нет ярко выраженных противоречий, но ведь и ярко выраженных допущений в ней достаточно. Так ли все было на самом деле? Дальше потребовал Комаров. «Дальше вы и сами знаете», — пожал плечами Северин. Услышав голоса на третьем этаже, овсов пошел потихоньку туда и таким образом обогнал Троепольскую. Да, не споткнись тогда, Алик, все могло бы повернуться иначе, но он споткнулся. И если принять версию Северина, раньше Ольги пришел к финишу, к дверям квартиры, где в бывшей комнате Ильи Еропова по прозвищу «Пиявка» как раз разыгрывался первый акт драмы, в которой мы все теперь участвуем. Овсов, заинтригованный, дальше некуда, остановился в полуоткрытых дверях, надеясь подслушать, о чем говорят в квартире, и тут раздался выстрел. То есть сначала ему показалось, что в одной из комнат грохнулась оппол нечто тяжелое, громоздкое, и пошло гулять резонансом по пустому помещению. Арик в испуге замер, вжался в притолоку. Потом, через сколько секунд, минут не помнит, время показалось ему безумно долгим, распахнулась дверь комнаты, в коридор выпал рассеянный свет и не успел Алик ахнуть. В этом рассеянном свете мелькнула серая фигура, которая бросилась почему-то не к выходу, а в противоположную сторону. Где-то в конце коридора за поворотом бухнуло, глухо и дробно простучали по ступенькам каблуки, все стихло, и тут, сквозь затхлый, пропитанный пылью воздух, в ноздри овсову тоненько потянулся кисловатый запах порохового дыма. Вот тогда ему стало по-настоящему страшно. Но раскрытая дверь комнаты, исходящий из нее свет, нестерпимо манили выйти из темноты. С бешено колотящимся сердцем он сделал первый шаг. Разум подсказывал ему «беги». Любопытство оказалось сильнее. Овсов уверяет, что, когда увидел мертвую Ольгу, он не испытал ни радости, ни злорадства, настолько неожиданным, глупым, нереальным выглядело происходящее. Правда, осознал отстраненно, что все его проблемы теперь сами собой разрешились, журналистка больше ему не страшна. И все так же отстраненно он подумал о том, что... Только что почти на глазах у него произошло убийство. Что на выстрел вот-вот могут прибежать люди, а значит, надо сматываться. Но его взгляд уже не мог оторваться от сумки, валявшейся рядом с трупом. Кто убил Ольгу? За что? Этими бесплодными вопросами Алик, конечно, задавался. Но не тогда, а позже, уже дома, в безопасности. Сейчас он просто не давал им занять свою голову. Сейчас его интересовало другое. Всю жизнь, привыкший искать, а главное не упускать своего, он глядел на сумку и судорожно думал о том, что в ней лежит самый крупный куш, о котором ему когда-либо приходилось мечтать. И, как всегда, когда нужно было рассчитать сложную деловую комбинацию, в обостренном сознании мгновенно зароились возможные ходы. Брать одни ключи нельзя. Нужна вся сумка с паспортом, с адресом. Через день-два можно будет подбросить ее где-нибудь поблизости, пусть думают на местных ханык. Теперь Лангуева. Самому или с ней? С ней безопасней. Он ее уговорит, должен уговорить. Книжек только по номиналу на четырнадцать штук. Хватит обоим. Да, Господи, что же им, правда, что ли, музею доставаться? Ход с вызовом милиции они придумали уже вместе с ней. Навел на мысль его собственный маскарад. 
Но сперва надо было еще выйти отсюда. Почему-то Алик не мог заставить себя вернуться прежней дорогой, пройти через весь двор. Мимо людей, мимо песочницы с детьми, мимо свидетелей. Все тот же обостренный сейчас ум подсказывал, убийца скрылся через другую дверь, так может там выход безопасней? Выскочив черным ходом на глухие задворки, он вздохнул облегченно. Спрятав сумку под куртку, обижав вокруг квартала, нашел свою машину и, только сев за руль, обнаружил, что весь трясется. Через полчаса он был возле дома Троепольской. Лангуева ломалась недолго, скоро принесла ему резиновые перчатки для мытья посуды. В поисках книг переворошили всю комнату, еле нашли тайник. Ольга неровно вбила один из гвоздиков, дно полки шаталось. Еще пятнадцать минут спустя он наблюдал с другой стороны улицы, как подъехала милиция, вылезли двое в форме. После их ухода прошло еще минут пять, спустилась Лангуева. Все прошло тип-топ, и они поехали к нему договариваться, как делить добычу. После паузы Комаров легонько пристукнул карандашом по столу, как бы подводя итог выступления Северина. «И напоследок ты, наверное, нам расскажешь, что Троепольская тоже поднялась наверх и увидела труп Шушу, так?» Северин кивнул. «И что из всего этого следует?» — довольно невыразительным голосом поинтересовался Комаров. «В каком смысле приподнял брови, все еще разгоряченный рисованием картин Стас?» «В прямом». «На этот раз достаточно выразительно», — отрезал Комаров. Его карандаш жестко опустился на стол. «Как это помогает нам искать убийцу? Раз. Как это объясняет, зачем Троепольская вместо милиции помчалась домой? Два. Почему из больницы она сбежала не в милицию, не домой, не в редакцию, а к этой шушу? Три. Кто и зачем ее оттуда увез? Четыре». Он помолчал, положил аккуратно карандаш в стакан и закончил весомо, как печать оттиснул. «А если ответа на эти вопросы нет, грош цена всем твоим байкам. Какие еще мнения?» И тут я увидел ключик, который тщетно искал сегодня утром. Увидел и поразился тому, что он действительно все это время лежал на виду. Наверное, такова механика всех, даже самых малых озарений. Разрозненные детали вдруг, как в детском калейдоскопе, становятся осмысленным узором. «Есть!» — закричал я, и от волнения даже вскочил с места. «Есть мнение, Константин Петрович!» Деталью, зацепкой, логической связкой было то, что машина сбила Ольгу в правом ряду проспекта Вернадского по ходу от центра. Водитель, по словам гаишника, как раз собирался поворачивать направо к университету. Причем, попытавшись ее объехать, он ударил ее левым крылом, то есть бежала она слева, с противоположной стороны, и значит не к дому, а от дома. «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Комаров. Но в глазах у него я увидел искру понимания. «Хочу сказать», — ответил я, вспоминая о солидности и садясь обратно на стул, что если Стас прав, и Ольга действительно спряталась за дверь на втором этаже, она, конечно, слышала, как овцов протопал мимо нее наверх и должна была предположить, что этот человек шел за ней». А уж после того, как она услышала выстрел, поднялась через какое-то время и увидела труп Шушу, я бы точно на ее месте подумал, что убить хотели вовсе не Шушу, а ее, Ольгу. Тем более, что она, если помните, этого в принципе ждала и опасалась. Я перевел дух. А тут еще сумка. Сумка-то пропала? И Ольга, наверное, уже обнаружила, что они с Шушу ими поменялись. В сумке паспорт, ключи, 
Если об этом подумал Алик, почему ей того же не сообразить? Лично я бы бросился спасать книги. Мы не знаем, сколько времени она проторчала на втором этаже, пока решилась подняться, и сколько добиралась до дома. Но, судя по тому, что машиной ее сбила в восемь с минутами, она попала туда, когда овсов с Лангуевой уже успели смыться. Ну, а дальше, кажется, все ясно. Раскардаш в комнате и пропавшие книги только подтвердили ей, что убить хотели именно ее, а Шушу пострадала по ошибке. Но это вовсе не значило, что, когда ошибка выяснится, ее опять не попытаются убить. Кто? Этого она толком не знала. Понятно, почему она выскочила из дома, как ошпаренная. Но куда? — удивленно спросил Северин. Я пожал плечами. Думаю, туда же, куда ее понесло из больницы. К Шушу. От квартиры которой у нее были теперь ключи. Она, наверное, рассуждала так. Если те думают, что убита Троепольская, не надо их разуверять. Насколько я понял характер этого персонажа, с нее вполне могло статься решить самой во всем разобраться, прежде чем обратиться к нам. А для этой цели роль Шушу подходила ей идеально. Безумие, конечно, но... Я еще раз пожал плечами. Мы уже видели, что она способна на любые авантюры. «Стоп!» — с сосредоточенным видом сказал вдруг до сих пор молчавший Балакин. «Все понимаю, кроме одного. Как она попала в свою квартиру, если ключи остались в сумке?» «Я замер, как громом пораженный». Что ж, получается, вся моя шикарная версия летит к чертям? Разрешите, Константин Петрович, в полной тишине спросил Северин, протягивая руку к телефону. Он набрал номер и, дождавшись, когда подойдут, сказал солидно, «Здрасте, Нина Ефимовна, узнали?» Один вопрос. Нет, можно прямо по телефону. У Троепольской были запасные ключи от квартиры и комнаты? А, -а, -а. и где же она их держала? Он покивал, слушая, что отвечает Лангуева, которую, в отличие от Овцова, не задержали, а оставили дома, под подпиской. «Все, спасибо». Стас положил трубку на место и сообщил, в соседнем доме есть у нее знакомая семья стариков, она им носит иногда продукты, там запасные ключи. И, ткнув меня весело кулаком в бок, добавил негромко «Вот так-то, парниша». Комаров глядел на меня, задумчиво поджав губы. «Так ты считаешь», — начал он. И тут я совершил не совсем тактичный поступок, перебил начальника. Но не мог же я в самом деле допустить, чтобы с меня облетели все мои лавры. И сказал «Да, Константин Петрович, не исключено». Если Троепольскую действительно увезли куда-то насильно, то очень может быть, что в качестве шушу. Глава 22. На моем столе лежала записка. «Мальчики, я срочно уехал в командировку в Сухуми. Будьте паньками, привезу вам черешни. Цветочек поливайте, обнимаю. Ком». «Везет некоторым, не скрывая зависти», — проворчал Северин. Балакин молча выкладывал из портфеля один за другим три похлых тома уголовного дела Данилевского и компании. Набычившись, с откровенной неприязнью Стас смотрел, как растет эта кучка. Я рассмеялся, потому что вдруг вспомнил, как однажды на юрфаке перед экзаменом по литературе мы с ним пришли в библиотеку, и он вот так же с неодобрительным изумлением остановился перед полками с собраниями сочинений классиков. «Это что, все надо прочитать?» «Чего ты смеешься?» — кисло спросил он теперь. «Между прочим, тебе через час надо представить Комарову план, как ты собираешься изловить этого типа». «План-то мы представим», — резонно заметил Балакин, открывая оглавление первого тома. «Беда в том, что нам же его потом и выполнять». В конце концов, на совещании у Комарова были определены три основных направления работы. 
Первое – Данилевский, предполагаемый убийца. Все единодушно согласились на том, что он наверняка должен был знать, у кого Шушу хочет украсть наркотики. Тем более, что задержать его, вооруженного и особо опасного преступника, оставалось нашей первоочередной задачей. Второе. Непосредственно сам старик. К сожалению, выходить на него через связи Шушу мы не решились. И дело даже не в том, что это большая и кропотливая работа, на которую катастрофически не хватает времени, а в том, что вести ее пришлось бы вслепую, не зная толком, о ком мы расспрашиваем. И очень вероятно, что старик прознал бы, что мы им интересуемся раньше, чем мы выясним, кто он такой». Поэтому Комаров решил, несмотря на выходной, завтра с утра запрячь в это дело ребят из аналитического отдела. Они должны были просмотреть все свои аналы и выбрать среди преступного мира и близких к нему людей наиболее подходящие под наши данные кандидатуры. Правда, сами эти данные были, прямо скажем, хиловаты. Овсов видел старика издалека и ничего, кроме седых волос, вальяжной походки, костюма, сафари и белой шестерки, дать не мог. Еще мы знали только, что у него дома есть собака-сторож, и что он любит появляться в обществе экстравагантных женщин, если это уже не фантазия Шушу. Не густо. Но аналитики должны были помочь нам как можно больше сузить круг подозреваемых. Третье направление. Сидящий у нас в изоляторе Кролл, он же Кролик, и гипотетически привязанный к делу Гороев, Кобра. Комаров при нас вызвал Багдасаряна и попросил выделить людей, которые немедленно займутся ими. Попутно надо определить, кто из наркоманов подходит под описание Троепольской, невысокого росточка, болезненно худой, с неестественно тонкими ручками и ножками, чернявой, с остренькими чертами лица, похож на хорька. Ливан найти хорька пообещал быстро. Насчет крола в сомнении пожевал губами, дескать, вряд ли он станет о чем-нибудь сейчас говорить, а по поводу кобры высказался смачно, хоть и не совсем понятно. Сам займусь, у меня с ним отношения. И вот теперь мы сидим в нашем кабинете, листая разнокалиберные страницы истории жизни Виктора Данилевского по прозвищу «Луна». Колокольня Высокого Петровского монастыря перед нашим окном начинает теряться в сумерках. Значит, пора зажигать свет. Цикута распространяет по комнате свой кладбищенский запах, а мы читаем протоколы допросов, показания свидетелей, потерпевших, характеристики, справки, защитительные речи, обвинительные речи. И пытаемся в этом бумажном омуте, уже изрядно подернувшем сатиной прошедших лет, разглядеть невнятные черты человека, в психологию которого мы должны проникнуть. Ну, если не в психологию, то хотя бы в манеру поведения, в образ жизни, способ существования, среду обитания. Витя Данилевский вырос под знойным крымским солнцем, но расцвел в прохладной тиши ялтинских бильярдных. Его семью социологи с уверенностью отнесли бы, наверное, к разряду middle класс Мать — учительница пения, отец — инженер в порту. Судя по всему, бедности в детстве и отрочестве Витя не испытал. Но и особого достатка тоже. Родители вели жизнь умеренную и размеренную, так что возникновение у сына черты характера, определившей всю его дальнейшую судьбу, следует, видимо, отнести к генетическим случайностям. Чертой этой стал необыкновенный, всепожирающий азарт. 14 лет от роду Луна, и с дела осталось неясным, откуда взялась эта кличка, уже стал завсегдатаем бильярдный клуба моряков. 
В пятнадцать он с успехом составлял конкуренцию даже профессионалам, сшибая трешки и пятерки с самоуверенных курортников, обманутых юным видом противника. Но парадоксальным образом, чем больше теша самолюбия росла его известность среди играющих, тем меньше становились доходы. Как говорится, кудри примелькались, и все труднее стало находить сладких клиентов, которых можно было бы заманить простодушным видом с ясными глазами, предложив сыграть от скуки по маленькой. Азарт азарту рознь. Вон Чиш и про Троепольскую говорит, что она азартно лезет в драку по поводу и без. Но, насколько я понял, страсть Вити Данилевского носила более узкоспециальный характер, так сказать, направленного действия. Без устали всеми возможными средствами он стремился добыть деньги. Хотя справедливости ради, надо сказать, что желание обладать деньгами носило у Луны, если можно так выразиться, довольно бескорыстный характер. Подгазетный образ дельца, пораженного манией вещизма, или, как там у нас любят писать, юный Данилевский, не очень подходил. Деньги легко приходили и также легко уходили. Проигрывались, прогуливались, проматывались, не оставляя по себе в его жизни никакой материальной памяти. Неохота мне тут морализировать, но, если я правильно понял, деньги были нужны Луне сами по себе. Пускай в этих штуках копаются психологи или социологи, а я сделал себе такой, наверное, не слишком научный вывод. Для Виктора Данилевского деньги стали образом жизни. Если подробнее, то он не добывал их, чтобы жить, а жил, чтобы их добывать. В 17 лет он уже разъезжал по всей стране. Недаром в перерыве между партиями на бильярде он учился у старших играть в железку, в секу, в деберц и прочие боевые игры. В картах, чтобы выигрывать чаще, чем проигрывать, надо обладать хладнокровием, точным расчетливым умом, уметь скрывать свои чувства и разгадывать чувства партнеров. Чтобы выигрывать всегда, ко всему этому нужно еще ловкие руки с тонкими чувствительными пальцами. Все это было у Луны. А чего не было, он с достойной лучшего применения быстротой и восприимчивостью перенимал у других. Он знал, где собираются форцовщики в Риге и где в Ленинграде, когда в жемчужину в Сочи или в Дагомыс прибудут на кратковременный бурный отдых уставшие от многотрудных занятий цеховики из Грузии и валютчики из Москвы. Но и там его кудри становились все более привычной деталью интерьера, а деловые люди не любят слишком легко расставаться с деньгами только потому, что некий юноша избрал своей специальностью игру в стос. Играть с такими же, как он, только матерыми профессионалами, лоб в лоб, то есть честно, на классе, у него пока кишка была тонка. Пожалуй, именно в это время Луна принял участие в первой своей афере. Они тогда подсунули пожилому осторожному узбеку куклу с трехкопеечными монетами вместо царских червонцев. Луна, как молодой и пока неопытный, работал на подхвате, изображая простоватого бабушкиного внука, задешево продающего свалившееся на голову наследство. Потом были еще и еще эпизоды, в которых Луна, уже отнюдь не простоватый и все более опытный, играл теперь главные роли. Но, к сожалению, в деле имелись лишь косвенные намеки на эту весьма существенную часть биографии Данилевского. И вот почему. Луна никогда не выбирал объектом мошенничества честных людей. Или, если точнее, людей, которые, будучи обмануты, станут об этом заявлять во всеуслышание. Можно сказать, тут и было его кредо. 
Он занимался ломкой чеков возле березок, предлагал, скажем, кому-то из наших специалистов, приехавших из-за границы, купить у них чеки по баснословно высокой цене, а в конце концов, ловко подменив в последний момент пачки денег, рассчитывался один к одному. В комиссионном автомагазине надувал тех, кто хотел продать, например, «Волгу» с большой переплатой сверху. Обескураженный продавец получал, в конце концов, лишь то, что полагалось ему через кассу. Вместо долларов подсовывал резаную бумагу валютчикам и так далее. Луна и сгорел-то, как он сам с досадой признавался на следствии, по чистому недоразумению. Однажды, во время очередной операции, возле березки он обсчитался и не доплатил владельцу чеков 500 рублей, даже из расчета их номинала. Однако это ремесло, относительно спокойное с точки зрения возможных осложнений с законом, имело и оборотную сторону своей кажущейся безопасности. Клиенты, с которыми приходилось иметь дело Луне, Хоть в милицию и не обращались, далеко не всегда безропотно сносили материальные и моральные убытки. С циничной прямотой Луна объяснял этим наличие у него револьвера системы Наган, отобранного при задержании. В деле имелся еще один очень любопытный материал, так называемый «отказной». Неудачная попытка привлечь Виктора Данилевского за подстрекательство к совершению особо опасного преступления – разбойного нападения. Из этого материала следовало, что Луна не оставил своих прежних занятий, не утратил азарта к добыванию денег любыми путями. И вот однажды ему удалось обкатать в карты партнера, судя по всему, довольно мелкого жулика, не слишком удачливого форцовщика, на крупную сумму – 22 тысячи. Паренек лез из кожи вон, стараясь отдать долг, но едва успевал расплатиться с огромными процентами, которые Луна немилосердно насчитывал каждый месяц, как это у них называется «включив». Счетчик. Мелкий спекулянтишка полез с обрезом грабить квартиру. Следователь, ведущий дело, резонно усмотрел в этом некоторую странность. И в конце концов на допросах выяснилось вот что. Однажды к будущему разбойнику приехал домой Луна с двумя приятелями. Посадили его в машину, отвезли за город в лес, там связали, бросили на землю, били ногами, издевались, окуная лицом в какое-то вонючее болотце. Сам Луна угрожал раскаленным на костре железным прутом. И поставил условие – или в течение месяца деньги, или... Раскаленный металл все же коснулся легонько щеки проигравшего. Тот дернулся, вскрипкнув от боли. Читая протокол допросов, можно было увидеть, как старался следователь доказать Данилевскому его вину. Но тщетно. Тех двух приятелей найти не удалось. Одних показаний потерпевшего не доставало. А Луна твердо стоял на том, что ничего такого не было. Вот, собственно, все, что удалось нам узнать о нем. И еще, пожалуй, с Ялтой, с родителями, он уже задолго до посадки никаких связей не поддерживал. В Москве проживал без прописки, снимал квартиру. Северин придвинул к себе листок бумаги, воздел над ним карандаш и выжидательно оглядел нас. Пришла пора подводить итоги. Вот что у нас получилось. Азартин, но при этом осторожен, расчетлив. Дерзок, жесток. В принципе, вероятно, способен на любое преступление. При задержании опасен. Возможные места появления – бега, бильярдные, магазины «Березка», автокомиссионные, ночные катраны, притоны для карточных игр, притоны наркоманов. Вывод. Место обитания – большой город, предпочтительнее всего Москва. Ну что ж, – бодро заметил Северин, рисуя под последней строчкой унылую рожицу. Все ясно. 
Надо в каждом из этих мест поставить по милиционеру, и луна у нас в кармане. Балакин озадаченно почесал в затылке, а у меня вдруг промелькнуло некое давнее воспоминание. «Стас!» — спросил я задумчиво. «Помнишь, когда мы приехали на место, ты что-то говорил про вокзальный вариант?» «Говорил», — откликнулся он, с недоумением сдвигая брови. «И что с того?» Но я продолжал задавать вопросы больше сам себе. Зачем ему понадобилось относить дипломат с куклой к Обцову? Если он живет в Москве, то на такси он через полчаса был бы в любой точке, и никто на его дипломат внимания не обратил бы. А где обратили бы? Где он мог опасаться, что его с этим портфелем заметят или даже задержат, попросят открыть? Как ни странно, первым понял меня не Стас, а Дима. «Только в таком месте, где он постоянно находится под контролем!» — воскликнул он и даже кулаком по столу грохнул от радости. Мы все трое переглянулись. Нам не надо было ничего объяснять друг другу. Освободившись из колонии, Данилевский до снятия судимости терял право проживать в крупных городах, в том числе в Москве и Московской области. Но для преступника его профиля именно Москва с ее девятью миллионами жителей, да еще двумя миллионами приезжих, была нужна как воздух. И, следовательно, ему необходимо было осесть, зацепиться где-то рядом. Так, чтобы у милиции не было претензий, а столица со всеми своими прелестями находилась бы не больше, чем часах в двух-трех езды. Для этой цели вполне подходил любой пункт сразу за границей Московской области. Казанская, Ярославская, Ленинградское направление, быстро сказал Северин, Курское тоже, въедливо добавил Балакин. Пожалуйста, широко согласился Стас, твоим же операм там и работать. Великое дело профилактика. Перефразируя известный тезис, главное не сама проверка, а неотвратимость проверки. С каждым освободившимся из мест лишения свободы должен постоянно заниматься участковый. По идее, конечно, но уже сама эта идея срабатывает. Я ставил себя на место Луны. Вот вечером он сходит с московской электрички, и навстречу ему участковый или кто-то из местных работников милиции. Я ставил себя на их место. Что у Данилевского за чемоданчик? Зачем он ездил в Москву? И снова на место Луны. Дипломат, как показала экспертиза, был оборудован двойным дном-перевертышем, то есть специально приспособлен для мошеннических операций. Без сомнения, он должен был быть ему нужен в будущем. Так чего зря таскать его туда-сюда? Чего светиться? С хмурым видом, выслушав наш доклад, Комаров кисло заметил многовато предположений. А если сама посылка неверна? И еще, даже если вы в принципе угадали, почему берете только четыре вокзала? Потому что место преступления рядом. Но не забывайте, оно уже выбрано не случайно. Тут тебе и дом заброшенный, и черный ход есть, и всякая сентиментальная лирика, на которую этот луна мог ловить девчонку, чтобы заманить ее именно туда. А вообще-то, к вашему сведению, в Москве девять вокзалов. Константин Петрович с обидой за идею начал Северин. Эти все-таки наиболее вероятны. Давайте пока начнем с них. Пока, хмыкнул Комаров и глянул на часы. Десятый час. Пока марш по домам, вторую ночь подряд бдеть не будем. Если вы со своей идеей попали в точку, завтра вам работы хватит. И лично я высоко оценил, что он лишний раз не ткнул нам, что из трех отведенных дней один уже прошел, опять не принеся ничего, кроме радужных планов. Глава двадцать третья. Субботним утром Балакин по холодку первой электричкой отправился с Ярославского вокзала. 
В это же время три его оперуполномоченных поехали, соответственно, в Ленинградском, Казанском и Курском направлениях. Конечно, можно было бы красиво, как в кино, отстукнуть на телетайпе запросы во все концы, но только в кино ответы на эти запросы приходят мгновенно. А в жизни все немного иначе. Канцелярия, она и есть канцелярия. К тому же мы сочли, что личное присутствие нашего человека на месте позволит не только подчательней, подотошней все проверить, но если удастся обнаружить Луну к приезду опергруппы, провести всю необходимую подготовку и рекогностировку. Северин, как старший, сам себя отправил в свободный поиск. Решил, чтобы не терять даром времени, прокатиться до Южного порта, в автомобильную комиссионку, понюхать там, что к чему, а оттуда сделать кружок по березкам. С утра, по распоряжению Комарова, ему в машине установили рацию, так что теперь с ним можно было связаться в любое время. Мне выпало, по выражению Стаса, сидеть в лавке, возле телефонов, и я сидел, терзаясь ожиданием. Заходили ребята из аналитического отдела, уточняли наши скудные данные, хлопали, ободряющие по плечу, обещали дать что-нибудь часам к двенадцати. Прибегал от Багдасаряна молодой, озабоченный опер, принес фотографию маленького чернявого, похожего на хорька-человечка, рядом положил бумажку с данными «Мирзухин Сергей Анатольевич, 1960 года рождения». Сказал, дома его нет, не ночевал двое суток, сейчас ищем, и добавил туманно по своим каналам. Иногда в трубке появлялся виловатый голос Северина. Свободный поиск результатов не давал. В одиннадцать заявился сам Багдасарян. Уселся на край стола, изящно изогнув бровь, с видом знатока понюхал цикуту, потом достал из пиджака конверт и вытрусил передо мной несколько голубоватых бумажных прямоугольников, обычные билеты на пригородную электричку. Я вопросительно поднял на него глаза». «Мама у него такая хорошая», — вздохнул тяжко Ливан. «Плачет все время. Говорит, посадили бы вы опять его, дурака. Как же, — говорит, — я такое народила?» «О ком ты?» — не понял я. «Кобру тебе ищу», — пояснил он и убежденно добавил. «Только его сажать нечего, его уничтожать надо». «Это что?» — спросил я, показывая на билеты. «Мама его дала», — ответил Ливан. Кобра не чаще, чем раз в месяц появляется, только заедет переодеться и снова пропадает. А куда? Неизвестно. Так мама, святая женщина, сама мне все его карманы перетрясла. И вот что нашла. Ливан взял один билет за краешек, пополоскал в воздухе. Казанская железная дорога. Четвертая зона. Скорее всего, станция «Малаховка». «Малаховка, она большая», — протянул я, разочарованно. Богдасарян пожал плечами, дескать, «чем богаты, тем и рады». И неожиданно предложил, «собираюсь кролика навестить. Пошли со мной». Я выразительно показал на телефон. Ливан махнул рукой. «Ты думаешь, если что случится, не догадаются дежурному позвонить? А он нас найдет». Чтобы попасть в изолятор временного содержания, надо пересечь двор управления, в это время суток, залитый ярким солнцем. В предбаннике изолятора сумрачно и мрачно. Натужно жужжит электромоторчик, щелкает язычок замка, бесшумно открывает пасть тяжелая стальная дверь, пропуская нас на теневую сторону жизни. Всякий раз, когда эта дверь снова щелкает за моей спиной, не могу обойтись без мурашек по спине. Я думал, что мы сразу пойдем в один из следственных кабинетов, куда дежурный надзиратель приведет Крола. Но Багдасарян свернул в другую сторону, поманил меня за собой. «Хочу тебе сначала показать, с каким контингентом работаем», — сказал он загадочно. Подойдя к нужной нам камере, Ливан откинул крышку глазка, заглянул внутрь. 
Видимо, зрелище, которое перед ним открылось, не доставило ему никакого удовольствия. Он страдальчески сморщился, закрутил озабоченно головой, зацокал с сожалением языком. Потом он отодвинулся, освобождая мне место. Я заглянул в камеру. Худой, если не сказать исхудалый, человек с длинными спутанными волосами сидел прямо на полу, сложив ноги по-турецки и тихонько заунывно выл. Даже скорее не выл, а тоненько скулил по-звериному, раскачиваясь из стороны в сторону. Кролл сидел боком к двери, и лицо его не было мне видно, но я заметил, что он держит руками около рта какую-то тряпку, которую то ли сосет, то ли грызет зубами. Вдруг вой усилился, человек согнулся пополам, как от острой боли в животе, и повалился мешком на бок, но тряпки изо рта не выпустил. — Что это у него? — спросил я, в испуге отпрянув от глазка. — Майка, — коротко ответил Ливан, — или носок. — Его кумарит сейчас. Кайф из него выходит. Ему хоть что-нибудь нужно, хоть видимость. А в материю пот впитался, там следы наркотика есть. Я почувствовал, как к горлу подступает дурнота. «Вот так-то», — вздохнул Багдасарян, — «пошли, сейчас его к нам приведут. Попробуем развалить». Кролл опустился перед нами на табуретку, зажав между колен тонкие ладони, глянул из-под лобья. Теперь я рассмотрел его лицо, нездорового цвета, морщинистое, изможденное. Он выглядел не на двадцать семь, а на все пятьдесят. И только глубоко в сухих запавших глазах тлел нехороший огонек. С полминуты Багдасарян неодобрительно разглядывал его, а потом без всякой подготовки решительно перешел к делу. «Вот что, дорогой, нет у нас времени с тобой валандаться. Есть информация, что этот сухой морфин ты брал у Салиной по кличке Шушу. Мы сейчас не спрашиваем, куда ты девал его дальше, мы спрашиваем, от кого она его получала». «А вы у нее спросите», — глухо, не поднимая головы, ответил Кролл. «Не могу, дорогой», — развел руками Ливан. «Убили Шушу». Кролл вскинул голову, в расширенных глазах мелькнул страх, но через секунду тонкие синие губы изломались в усмешке, открыв для обозрения щербатый желтозубый рот. «Вот, начальник», — прохрипел он назидательно, — «а я жить хочу». Но Багдасарян не сдавался. «Жалко мне тебя, Леня», — вздохнув, продолжил он. «Ты же знаешь нас. Все равно мы его поймаем. Ему лет шестьдесят, седой, вальяжный, ездит на белой шестерке, так, а?» Кролл молчал, зябко сгорбившись, отвернувшись к зарешеченному окну. «А когда поймаем...» «Тогда уж не обессудь», — рассуждал слух Ливан. «Раскрутим всю вашу систему, и получишь ты не трешник, а побольше». «Ну что мне тебе, как маленькому, про чистосердечное рассказывать?» «Валяйте, раскручивайте», — тусклым голосом, не поворачивая головы, ответил Кролл. «Только без меня». И тут я отчетливо осознал, что мы только зря теряем время» что нет у нас серьезных аргументов, чтобы заставить его говорить. Ничего-то мы не в состоянии предложить ему из того, что так ценится в его мире, ни кайфа, ни свободы, ни жизни, которую некто может с легкостью у него отнять. Неужто он такой страшный? Без надежды на ответ задал я вполне риторический вопрос. Но Кролл... Неожиданно повернулся в мою сторону, одну щеку у него свело судорогой, и он процедил зло и тоскливо «Тебя бы, сука, на мое место». Потом Ливан что-то еще говорил ему, убеждал в чем-то, но я больше не слушал. Я представлял себе, как кружит сейчас в бесплодных поисках по городу Северин, как безнадежно роются в своих бумагах аналитики, как устало сходят с электрички на очередной станции Балакин, и меня охватывала тоска. 
Я физически ощущал бессмысленно текущее между пальцев время. К окружающей действительности я вернулся от того, что в дверях стоял надзиратель и обращался ко мне, вас к телефону. В трубке дрожал тоненький, как волосок, угасающей лампочки, голос Балакина. «Я Александрове! Он здесь! Ботает! Тавителем по Трепсоюзе! Писан щежитии! На месте нет! Жду! А я деле!» Глава двадцать четвертая. Рыжий детина, всклокоченный сосна, с опухшей мордой, сидел на смятой кровати, стеснительно поджимая крупные босые ноги. Через распахнутую ковбойку на груди виднелась татуировка, карточные масти, крести, вини, бубны и черви. Если память мне не изменяла, расшифровываться она должна была так, по первым буквам «Когда выйду, буду человеком». Однако грязный стол в пустых бутылках, в неприбранных объедках, да и сам разговор, который происходил в комнате, заставляли усомниться, что ее владелец в полной мере осуществил задуманное. Соло вел участковый, серый лицом, как бы навсегда усталый пожилой старший лейтенант. «Ты пойми, Козлов», — говорил он с привычной угрозой в голосе, — «товарищи с Мура приехали, а с Мура просто так не ездят». «Да не знаю я, где он», — плаксиво ответствовал Детина, переводя тревожный взгляд на нас троих, часто-часто моргая красными, набрякшими веками. «Неделю его не видел». «Смотри, Козлов», — тянул свое участковый, — «плохо будет». Я подумал, что если кому и будет плохо, то к участковому, за то, как он работает с поднадзорным контингентом. Когда мы шли сюда, в общежитие, где прописан Луна, он удивлялся. Надо же, Данилевский, тихий, малый, работает в кооперации, мотается целыми днями где-то по области, я про него и не помню. То ли дело сосед его по комнате, Козлов, этот дает жару. Я уж на него административный материал начал собирать. Первому этот содержательный диалог надоел Северину. Он отвалился от стенки, подошел к столу, взял бутылку, понюхал, вылил остатки на ладонь, растер пальцем и повернулся к участковому. «А ведь это не водка», — самогонкой попахивает. Козлов тяжело засопел. «Пора окончать эту бодягу», — решительно заявил Стас и обратился к маленькому, плотному, видать, из бывших армейских старшин, коменданту, который с видом Пилата, раз и навсегда умывшего и насухо вытерявшего руки, стоял возле притолоки. «Зовите понятых, все равно нам тут обыск делать надо». Все засуетились, задвигались, и тут запоздало спохватившийся Козлов, сообразив, наконец, что чем скорее товарищи Смура отсюда уберутся, тем легче ему будет жить, пробурчал, глядя в пол. «Да у бабы он, Господи, тоже мне секрет». «У какой бабы?» — быстро поинтересовался Северин. «Известно у какой, у Наташки Старостины из Вочного. Вон, через два дома отсюда». Через двадцать минут мы знали, что старостина Наталья Кирилловна, заместитель директора овощного магазина, сегодня выходная. Еще через четверть часа вся наша бригада расположилась в машинах на некотором отдалении ввиду нужного нам подъезда. Квартира находилась на пятом этаже старого семиэтажного кирпичного дома. По случаю жары все окна и балконная дверь были распахнуты настежь, но зашторены. Сквознячок колебал легонько занавески. Если наш расчет верен, там, за этими занавесками, может сейчас находиться вооруженный преступник. Профессиональный игрок, крупный мошенник, наркоман. Убийца, которого мы должны задержать в самые ближайшие часы, ибо ждать у нас просто времени нет. 
Вокруг млел субботний вечер, витала в сгущающемся воздухе музыкальная попури, разодетые парочки тянулись по улице в сторону центра, пенсионер прогуливал собачку, мальчишки кричали, бухал об асфальт мяч, а мы тихо совещались, сидя в Волге. «Хорошо бы все-таки без стрельбы обойтись», — озабоченно говорил замначальника райотдела, маленький, быстрый в движениях майор с забавной фамилией Туточкин. Он то и дело нервно оттягивал большим пальцем врезавшийся в шею потный воротничок. «У вас, ребята, в таких делах больше опыта. Давайте, предлагайте». Северина не пришлось долго уговаривать взять на себя командование. «Митя, оставайся внизу, следи за окнами и за подъездом, а мы прогуляемся, посмотрим глазами, что там к чему». Нашу машину и машину с местными оперативниками перегнали за угол. Балакин и еще один сотрудник уселись в тенечке на лавочках в разных концах двора, а мы с Туточкиным вслед за Стасом по одному фланируя добрались до подъезда и там возле лифта встретились. Но Северин предложил, пойдем пешочком, меньше шуму и заодно изучим обстановку. Обстановка, впрочем, представлялась самой заурядной. Грязноватые обшарпанные стены, кое-где исцарапанные гвоздями болельщиков и любителей рок-музыки. Давно немытые ступени, большие пыльные окна с двойными стеклами, место последнего успокоения мух и других мумифицированных насекомых. Не слишком привлекательный натюрморт возле мусоропровода. Не знаю, что именно из этого показалось Северину достойным изучения, но шаг он впервые замедлил, когда мы вышли на площадку пятого этажа. Нужная нам дверь с номером 56 отличалась от остальных на этаже богатой ярко-красной обивкой из кож-заменителя. Но замок был обычный английский. Я глазами показал на него Северину. Он молча кивнул, наклонившись внимательно, осмотрел притолоку, хмыкнул удовлетворенно, потом постоял еще немного, прислушиваясь, не донесется ли из-за двери каких-либо звуков. Звуков не донеслось, и, позвав нас жестом за собой, Северин стал спускаться обратно. На четвертом этаже он остановился возле квартиры номер 52, расположенной так же, как 56-я. Вытащил из кармана бумажку, которую незадолго перед этим получил у участкового, глянул в нее, словно сверяясь туда ли мы пришли, и коротко ткнул в звонок. «Кто?» — незамедлительно, будто нас ждали, спросили с той стороны двери. «Свои!» — коротко и солидно ответил Северин. Дверь приоткрылась на цепочке, в щель выглянуло узкое бледное лицо, мелькнули черные усики и выпуклые, как у лягушки, бесцветные глаза. «Своих чё это не вижу», — произнесло подозрительно лицо, отодвигаясь вглубь. Северин сунул в щель удостоверение. «Откройте, пожалуйста, Аким Петрович, милиция». Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и мы увидели малоформатную личность по пояс голую, всю поросшую мелкой черной шерстью, в закатанных до колен тренировочных штанах. «Милиция!» — с нескрываемым удивлением протянул хозяин, и тут его лягушачьи глазки разглядели Туточкина. «А, -а, а воскликнул он, товарищ начальник, ну, проходите, проходите. Мы зашли в маленькую переднюю. Значит, решили, наконец, уважить Козырева, тараторил Аким Петрович. В голосе его играло торжество. Признали, стал быть, мою правоту, оценили, слава тебе, Господи. Заходите, заходите, делал он приглашающие движения. Но первым умудрился прошмыгнуть в комнату, и когда мы вошли следом, уже встретил нас с толстой канцелярской папкой в руках, которую судорожно на весу, роняя отдельные листки, перебирал, приговаривая. «Все у меня тут, все, все копии, что я вам писал, а вы...» В голосе его дрожала обида. «Сколько я вам сигнализировал! Ноль внимания, фунт презрения! А Трифонов так и ходит по вечерам с работы с полным портфелем!» Он делал ударение на первом слоге. «А что в этом портфеле? Знаете? Нет, а я знаю!» 
У Семенихиной второй месяц тетка какая-то без прописки живет. Она говорит, родственница, а вы проверьте. И заодно проверьте, откуда у Копчикова машина при двухстах-то двадцати рубчиках до да минус алимента, до да плюс теща от второго брака. А еще проверьте. Стоп, сказал Стас, оглядываясь на Туточкина. Тот стоял с несчастным видом, закатив глаза. Давайте по порядку. Он взял у Козырева из рук папку, взвесил ее, оценивающе на ладони, и поинтересовался деловито, что тут у вас есть на старостину. На Наталью Кириллну? удивился хозяин. Ничего нету. Вот разве текет она на меня? Так кто ж по рассеянности? Он махнул рукой и завсегда потом возмещает. Я, бывает, побелить еще в ванной не успею, а она опять протекет. Но Козырев поднял палец, обращая наше внимание, и закончил торжествующе все равно возмещает. «Значит, хорошая женщина?» — уточнил Северин. «Хорошая», — подтвердил Аким Петрович. «Правда, больше тройка в долг не дает, зато и взад денег не просит». Он захихикал. «А вот мужчина к ней ходит», — начал Стас. «Виктор Павлович», — подхватил Козырев. «В Москве на хорошей работе работает. Большой души человек». Иной раз встретит, так сам скажет, на тебе, Петрович, синенькую, поправь свое драгоценное. Не, на них зря говорить не буду. А зря и не надо, покладисто согласился Северин. Вы нам только одно скажите. Часто вам приходилось у старостиной в квартире бывать? Приходилось, с готовностью откликнулся Козырев. Как она на меня протекает, так я за раз к ней бегу краны перекрывать. Тут Северин придвинулся к нему поближе и сказал со значением «Вот какое дело». Получили мы сигнал. Козырев аж на цыпочке привстал, трепеща от внимания. А Стас продолжал, будто ваша соседка мебель антикварную скупает. Это правда? А Ким Петрович разочарованно улыбнулся и махнул рукой. «Врут люди! Наталья Кирилловна с полгодика как югославский гарнитур прикупила. Я ей сам и помогал затаскивать, а боли у ней ничего в квартире, почитай, нету». «Да?» — заинтересованно спросил Северин. «Ничуть не обескураженный тем, что сигнал не подтвердился. И как она его расставила?» «Ну как?» — задумался словоохотливый Козырев. «Вот тут, где у меня трюмо, шкаф трехстворчатый поставила, диван у окна, стол посередке. А что в другой комнате? У вас ведь квартира такая же?» «В точности. Пойдемте, расскажу». Пропустив Козырева вперед, Стас сказал мне тихо, «Рисуй план квартиры и расположение вещей. Один раз в жизни используем гниду для пользы дела». Через полчаса на площадке между четвертым и пятым этажом собралась вся наша группа. Первым в квартиру должен был зайти специально привезенный нами из Москвы сотрудник в бронежилете, шлеме и с пуля непробиваемым щитом. За ним мы, каждый со своей задачей, по два человека в комнаты, в кухню, в ванную с туалетом. В квартире Козырева, а также в шестидесятой квартире на шестом этаже ждали сотрудники в форме, которые должны были в момент начала операции выйти на балконы, чтобы он не вздумал баловать. На всякий случай лифт застопорили на третьем этаже. Сверху и снизу подходы к пятьдесят шестой перекрывали наши люди, чтобы не допустить не вовремя вышедших соседей. Северин взглянул на часы. Снизу привели перепуганного насмерть Акем Петровича. Увидев человека в шлеме и со щитом, он задрожал, как осиновый лист. Стас подвел его к ярко-красной двери и нажал на кнопку звонка. «Кто там?» — спросил через несколько томительных мгновений женский голос. И Северин крепко сжал плечо Козырева. «Это я, Кириллна!» — заблеял он. «Опять ты на меня текешь!» Замок щелкнул, 
Козырева сдернули вниз по лестнице, я рванул на себя ручку двери, и на площадку вылетела маленькая плотная женщина в коротком халатике, сходу попав в объятия Северина. Чш! прошипел он грозно, зажимая ей рот ладонью, и вместе с ней, как был в танце, проникая в квартиру. Где он? В глазах у женщины метался страх. Она еле заметно кивнула в сторону дальней комнаты. Я на цыпочках сделал два шага вперед и распахнул стеклянную занавесками дверь, открывая проход обороненному щитом сотруднику. Тот вошел и остановился на пороге. Мы заглядывали ему через плечо. Виктор Данилевский лежал поперек смятой кровати, разметав во сне одеяло и тихо посапывал. Чувствуя, как постепенно отпускает напряжение, я осторожно подошел к кровати, сунул руку под подушку и быстрым движением пошарил там, но ничего не обнаружил. Тогда я просто взял спящего за плечо и потряс. Луна открыл глаза, мы встретились с ним взглядами. Наверное, полминуты он смотрел на нас, не говоря ни слова. Потом медленно сел на постели, свесил ноги и произнес хриплым со сна голосом «Вот твари, менты поганые, такой сон испортили».